ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி போன வாரம் ஜூலை அஞ்சாம் தேதி வந்து கேரளாவில் இருக்கிற திருவனந்தபுரம் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேருது அடிக்கடி இந்த மாதிரி திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்டில் கிலோ கணக்கில் வந்து தங்கம் கொள்ளையடிக்கப்படுது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அன்னைக்கு வர்ற எல்லாரையுமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக செக் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு நேரத்தில் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வெளியில் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சார்ட்டட் ஃப்ளைட் வந்து திருவனந்தபுரம் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் இறங்குது இந்த ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பேக்கேஜும் வருது இந்த ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் வந்து கஸ்டம்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ்னால செக் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நாட்டோட ஒரு அரசாங்கத்தோட பேரில் வர ஒரு பேக்கேஜ் அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அவங்களோட தூதரகம் இருக்கும்ல அந்த இடத்துக்கான ஒரு கான்சுலேட்டுக்கான ஒரு பேக்கேஜ் இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரூல்ஸ் ஆனாலுமே வந்து கேரளாவில் இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு ஒரு வேலை ஒரு சந்தேகம் ஒரு வேலை இதுக்குள்ளே இருந்துருமா அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ஃபோன் கால்ஸ்லாம் மேக் பண்ணி ஏகப்பட்ட பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி இதை இருந்தாலும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோமே இதுக்குள்ளே இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள வந்து கிலோ கணக்கில் தங்கம் கிடைக்குது தட்ட முப்பது கிலோ தங்கம் வந்து இருக்குது இதை பார்த்த உடனே அத்தனை பேருக்கும் அரண்டு போறாங்க என்னடா ஒரு அரசாங்கத்தோட ஒரு பேக்கேஜ் இதை வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி கொடுத்து யாரும் செக் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் அனுப்பிச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி எத்தனை பேக்கேஜஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு தங்கத்தை கொள்ளையடிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படுது இதுல வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பாக்குறப்ப ஒரு பேர் வந்து அடிப்படுது ஸ்வப்னா சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மர்மமான ஒரு பெண் அப்படியே வந்து அப்சாண்டாக காணாம போயிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னைக்கு பெங்களூர்ல ஸ்வப்னா சுரேஷ் அப்படிங்கிறவங்க அரசு பண்ணப்படுறாங்க ஒரு மங்காத்தாவை விட ஒரு மணி ஹைஸ்ட விட இல்ல அதுக்கு நிகரான அளவுக்கு கூட வந்து வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை சம்பவம் இதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட கொள்ளைகள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இந்த ஒரு ஒரு கொள்ளைக்குமே வந்து இவங்களுக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து கூலியா மட்டுமே கொடுக்கப்படும் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் வந்து இப்ப நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இதை வந்து இவங்க கேரளாவில இருந்து இவங்க அதுக்கப்புறம் தப்பிச்சு போயிருக்காங்க பெங்களூர் வரைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரோடு வழியாவே போயிருக்காங்க இவங்க போனப்ப கேரளாவில் இருக்கிற இந்த போலீஸும் ஸ்டாப் பண்ணலையா ஸ்டாப் பண்ணால அவங்களுக்கு என்ன பிரஷர் இருந்துச்சு எதனால இவங்க விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஆளை பிடிச்சா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைக்குரியவர்கள் வந்து சிக்குவாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ் இன்னைக்கு மாறி இருக்கு பட் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க டெய்லி போஸ்ட் பண்ற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா சூப்பர் இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சம்பவம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம வர ஆரம்பிப்போம் அப்போதான் வந்து இந்த ஸ்வப்னா சுரேஷ் யாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வந்து நம்ம போக முடியும் ஓகேவா ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை அஞ்சாம் தேதி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி ஜூலை ஃபிஃப்த் வந்து அங்கே இருக்கிற கஸ்டம் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து ராமமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட கேசஸ் இந்த மாதிரி வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஒருத்தன சில்கை வந்து கொண்டு போகிற ஒரு ரஷ்யன் விமானலாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளைட் வழியாக வந்து கொள்ளையடிக்கிறவங்க யாரையா இருக்காங்கிறத வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து திரு திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு கால் திடீர்னு வருது அந்த அதில் அவர் அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மிஸ்டீரியஸ் கால் வந்து என்னன்னு கான்சுலேட் வச்சிருப்பாங்க கரெக்டாக தூதரகங்கள் வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி தூதரகங்கள் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கான்சுலேட் இருக்கும் அமெரிக்காவோட இருக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியாவோட இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்சுலேட்ஸில் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸோட அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற கான்சுலேட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் வந்துச்சுனால் அதை வந்து யாரும் கேட்கக்கூடாது டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் பர்சனல் பேக்கேஜஸ் வந்து வந்துருந்துச்சுனால் அதை யாருமே செக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஒரு அமெரிக்கா சம்மந்தமான ஒரு பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவோட தூதரகம் அனுப்பிச்சு வைக்கிதுன்னா அது அமெரிக்காவில் இருக்கிற போலீஸே செக் பண்ணி கொடுத்தா
அப்படிங்கிற ஒரு நேரம் வந்துச்சுன்னா அந்த அபிஷியல் தூதரகம் இருக்காங்களா அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சு தான் வந்து செக் பண்ணணும் சொல்றாங்க ஸோ அவங்கள கூப்பிடுறப்ப அவங்க சொல்றாங்க எங்க நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் அனுப்பலங்க எங்களுக்கு அங்கேயும் அனுப்பல இங்கேயும் அனுப்பல ஸோ நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இல்லை இது வாங்க உங்க கிட்ட இருந்தா வந்திருக்குன்னு சொன்னோம் அவங்களும் வந்து நிக்கிறாங்க அதை திறந்து பாக்குறப்ப வந்து உள்ளுக்குல வந்து இந்த பாத்ரூம் தாழ்பால் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸா கிடைக்குது என்னடா இதெல்லாம் எதுக்கு அனுப்ப போறாங்க யூனிடர் மெபிரேட்ஸ்ல இருந்து எதுக்கு அனுப்ப போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஃபர்தரா உடச்சு உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா கிலோ கணக்குல தங்கம் கிடைக்குது எத்தனை கிடைச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோ தங்கம் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் ஒர்த்தான தங்கம் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி கேஜஸ் ஆஃப் கோல்டு விச் இஸ் ஒர்த் பிப்டீன் க்ரோ ருபீஸ் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல கிடைக்குது என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மிரண்டு போயிட்டு சரி யாருக்கு இது வந்திருக்கு அவங்களை பிடிச்சா வந்து இதெல்லாம் வந்துரும் பார்த்தா ஒருத்தங்களை பிடிக்கப்படுறாங்க ஸோ அவங்க இருந்துகிட்டு அவங்க மேல நடக்கப்படுற இன்வெஸ்டிகேஷன் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வளர்றாங்க இதெல்லாம் நான் காரணம் கிடையாது இதுல மெயின் அக்யூஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வப்னா சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இந்த ஸ்வப்னா சுரேஷ் தான் காண்டாக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா அவங்க போனவே எடுக்கல அவங்க அப்படியே அப்ஸ்கான் ஆயிட்டாங்க இப்போ தான் யார் இந்த ஸ்வப்னா சுரேஷ்ங்கிற கேள்வி வந்து எல்லாரும் மனசுக்குள்ளையும் கேரளா அதிகமா எல்லாம் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஸ்வப்னா சுரேஷ் யாருன்னு தேடி பாக்குறப்ப அவங்க வந்து கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் கூட நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி போட்டோஸ் இருக்குது யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய அபிஷியல்ஸ் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேரளால இருக்கிற இந்த பெரிய பெரிய போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் பெரிய பெரிய அரசாங்கத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இவங்களோட பார்ட்டிக்கு வந்து எல்லாரும் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்குது இவங்க வந்து லக்ஸுரி ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து பெரிய பெரிய பார்ட்டி த்ரோ பண்றாங்கன்னு தெரிய வருது ஆனா இவங்களோட பேர் வந்து இதுல அடிப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்து சரி ஒரு பேசிக்கா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தி பார்ப்போம் இவங்களுக்கு இதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு இவங்களை தேடி பாக்குறாங்க இவங்க ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆள் வந்து காணாம போயிட்டாங்க சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க யாருங்கிறத வந்து நான் இப்ப உங்க கிட்ட சொல்றேன் இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து இவங்க வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க துபாயில போய் செட்டில் ஆயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்ல அங்கேருந்து கிளம்பி இந்தியா வந்திருக்காங்க திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்ல வந்து இவங்க வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்க இவங்க வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தப்போ அங்க இருக்கிற ஒரு பட்டியல் இவங்களோட கதையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய கதை தான் இவங்க வந்து திரும்பி வந்திருக்காங்க திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்ல வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஓகே இவங்க திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்ல வேலை பாக்குறாங்கன்னா இவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்க வந்து அவங்களோட தம்பி சொல்றது இவங்க டென்த் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காங்கன்னு நிறைய பேர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலீக்ஸ் எல்லாம் சொல்றது ஒரு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சிருந்த பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம படிப்புக்கும் வந்து அறிவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனா ஒரு டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சவங்களுக்கு வந்து ஏர்போர்ட்ல அதுவும் வந்து ஒரு பயங்கர என்ன சொல்ல ஒரு பாஷான ஒரு வேலை வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்குது என்னடா இது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்து இங்கேயும் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய சர்டிபிகேட் ஃபோர் ஜெரியில இறங்கியிருக்காங்க அப்பமே தெரியுது ஸோ ஏகப்பட்ட சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து ஏமாத்தி இருக்காங்க ஒரு மகாராஷ்டிரால இருக்கிற ஒரு காலேஜ்ல இருந்து அவங்க ஹையரா படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க பட் அது காலேஜ் சர்டிபிகேட்டே கிடையாது ஏமாத்தி வேலை வாங்கிருக்காங்க இவங்க ஏமாத்தி வேலை வாங்குறாங்கன்னா வேலை கொடுத்தவங்களும் இவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சே வேலை கொடுத்திருக்காங்கிறதும் தெரிய வருது உளுக்குள்ள சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் அபிஷியலுக்கு இவங்களுக்கும் பிரச்சனை வருது அவங்க ஒரு ஆண் இவங்க ஒரு பெண் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அபிஷியல் மேல வந்து இவங்க கண்டினியூஸா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேசஸ் வந்து புக் பண்றாங்க ஒரு பதினேழு பெண்களோட சைனியும் வந்து அவங்க போட்டு கொடுக்குறாங்க இவங்களே பதினேழு பேரோட சைனியும் போட்டாங்க போட்டு வந்து ஏமாத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்றாங்க இதனால அங்க இருக்கிற ஒரு அபிஷியலுக்கு பிரச்சனை வருது அவர் வேலையை விட்டு வெளியே அனுப்பப்படுறாரு அதனால அவர் வந்து என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா இவங்க மேல கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க நான் எதுவுமே பண்ணலங்க என்ன வேலை விட்டே அனுப்புறீங்க ஒரு பொண்ணு சொல்லிட்டாங்கன்னு தேடி பாருங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப இவங்க மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணப்படுது ஸோ இவங்க மேல வந்து இவங்களும் இதுல ஈடுபட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல வந்து இவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா மாற மாற இவங்களை வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு நாள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கூப்பிடுறாங்க எங்க உண்மையிலே இவங்க மேல நீங்க வந்து இவங்க உங்களுக்கு நீங்க வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் சொல்றீங்களா இந்த சைனை நீங்க போடலங்கிற பிரச்சனை எல்லாம் வருது ஃபோர் ஜெரி நீங்க பண்
மேலே இருக்கிற போலீஸ் யூனிஃபார்ம்டு போலீஸ் வந்து இவங்களை பார்த்து சல்யூட் பண்ணலாங்கிறதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரை வந்து வேலையை விட்டே தூக்குற அளவுக்கு இவங்க வந்து அதிகமாக மிரட்டி பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அராஜகம்னா வந்து அவ்வளோ அராஜகம் ஊருக்குள்ளே வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இவங்க கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ இருந்தாலும் அஃபீஷியல்ஸ் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு நேர்மையானவங்களும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது யாரா இவங்க எங்கேயிருந்து வந்தாங்க இவங்களுக்கு பாட்டு நிறைய ப்ரொமோஷன் சம்பளம் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு தேடி பார்க்குறப்போ இவங்க மேலே ஆல்ரெடி கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது அந்த மொதல் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் சொன்னேன்ல அதில் இவங்களே வந்து தப்பாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களே வந்து கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்களை வந்து அந்த தூதரகத்திலேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த தூதரகத்தில் இவங்க இருந்திருக்காங்க தெரியுமா இந்த ஒரு டயத்தில் வந்து இவங்க ஏகப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தலைவர்களை வந்து இவங்க கைகுள்ள போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு பார்ட்டினா வந்து அது இவங்களோட பார்ட்டினா இந்த மாதிரி ஒரு வேறு பார்ட்டியே நடத்த முடியாது பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் வேறு வேறு லக்ஸுரியஸ் ஹோட்டல்ஸில் வந்து பெரிய பெரிய அஃபீஷியல்ஸ் வந்து பார்ட்டி கொடுத்து அவங்கள கைக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கிறது அவங்க வந்து இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறப்போ ஒரு டிப்ளமேட்டோட எல்லா விஷயத்தையும் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து இவங்க கொடுத்து அதுக்கு ரிட்டர்னில் இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொள்ளை விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஏமாத்திர விஷயங்கள்லாம் வந்து தன்னை வந்து ஒரு ஃப்ளூவெண்டாக இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி மேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது இப்படியே போயிட்டு இருந்த விஷயத்தில் தான் வந்து கடைசியாக என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சுலேட்லேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க தூதரகத்துலேருந்து இவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க எங்கே வேலை பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவோட இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு அகேன் ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்டில் வந்து இவங்க இடம் கிடைக்குது அந்த இடத்துல வந்து இவங்க அகேன் ஒரு பெரிய போஸ்ட்டில் போகிறாங்க அகேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் கூட வந்து உண்மையான சர்டிஃபிகேட்டான்னு தெரியல இருந்தாலும் அரசாங்கத்துக்குள்ளே வேலை கிடைக்குது வேலை கிடைச்சதுக்கப்புறம் இவங்க அங்கே இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து கேரளாவோட அரசாங்கத்துக்கு வேலை பார்க்குறாங்க அப்பப்போ வந்து யுனைடட் அரப் எமிரேட்ஸ் இருக்குல்ல அவங்களோட தூதரகம் கேட்டால் அவங்களுக்கும் நான் ஃப்ரீ பண்ணுங்க <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> கேரளாவில் <laughs> மட்டும் <laughs> இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகளோ இதை வந்து இவங்க இவ்வளோ தங்கத்தை மாற்றுறாங்கன்னு அவங்க யாருக்காக மாற்றினாங்கிற கேள்வி தான் அதை விட பெரிய விஷயம் கரெக்டாக ஏன்னா இவங்க அந்த தங்கத்தை வச்சு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல இதை மாற்றி கொடுக்குறதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாயில் இருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் சாரி நாற்பது லட்ச ரூபாயில் இருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் கொடுக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் யாருக்காக இவங்க தங்கத்தை கொள்ளையடிக்கிறாங்க இவ்வளோ தங்கத்தை கொள்ளையடிக்கிறவங்க வந்து இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் மட்டும்தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஆனால் நிறைய பேருக்கு முடிகிறப்போ ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கும் எதுக்காக தங்கத்தை கொள்ளையடிக்கணும் நம்ம ஊரிலே வந்து தங்கத்தை வாங்கிட்டு போய்ட வேண்டியது தானே ஏன் இன்னொரு வாங்கி நம்ம ஊருக்கு கொள்ளையடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு தங்கம் முழுக்குள்ள கொண்டு வரப்படுதுனா அதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட டாக்ஸ் போடப்படும் இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சு ஸோ ஏகப்பட்ட டாக்ஸ் வந்து பேசிக்காக ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்து டாக்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே வாங்கினீங்கன்னா உள்ள கொண்டு வரதுக்கு மட்டுமே போடப்படும் அதனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுங்கிறதுக்காக தங்கத்தை வந்து முடியல பூசிட்டு உள்ளுக்குள்ள வர்றது அப்புறம் வந்து ஏனஸ் குள்ள உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு கேப்சூல் மாதிரி போட்டு கொண்டு வரதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தங்கத்தை வந்து தன்னோட உடம்புக்குள்ளே வேற வேறு இடங்களில் பதுக்கி வச்சு கொண்டு வருதுங்கிறது நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அந்த லெவலில் மிஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஒரு தனிநபர்னால அதுக்கு மேலே கொள்ள அடிக்க முடியாது பட் ஒரு அல்லது அஃபிஷியல் பேரை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ கோடி இவ்வளோ கோடி கணக்கு ஒர்த்தான தங்கத்தை வந்து கிலோ கணக்கில் எடுத்திருக்காங்கிறது இதுவே முதல் முறைன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதனால் வந்து மிகப்பெரிய புள்ளிகள் வந்து இதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நடக்க
இவங்க எதை வச்சு இவங்க இந்த அளவுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இவங்களோட மோட்டிவ் என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இவங்க இன்னைக்கு பிடிக்கப்பட்டாங்க இதனால வந்து நிறைய பெரிய புள்ளிகள் இந்தியா லெவல்லயோ இல்ல நேட்டர் எமிரேட்ஸ் லெவல்லயோ வெளியே மாட்டப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இதை மூடி மறைச்சிருவாங்க நினைக்கிறீங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களோட வீடியோ பாக்குறேன் பாய் மதன் கோடி சைனிங் ஆஃப் லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் டேக் பாய் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் எம் ஜி ஸ்கொயர் சியர்ஸ் பாய் Hello everyone.